，被闺蜜背叛的感觉怎么样？看来你没有我想的那么严重。也是，你应该习惯了。毕竟，毕竟什么？毕竟，比起你倒贴多年，却还是得不到回应的痛苦，我这确实不算什么。闭嘴！你有什么资格说我？当初那个被背叛、被抛弃的可怜虫是你，不是我。现在连你的闺蜜也在阴你，你说你活着可不可悲？你知道从这掉下去有多冷吗？疯子！你是在威胁我吗？既然害怕，那就不要再来烦我。更不要烦我身边的人。你不是也说了吗？我是个疯子，所以别惹我。周瑶在你这里可能是个宝贝，但她在我这里一文不值。你最好不要太嚣张，不然自己怎么死的都不知道。这辈子会孤独死去，情况好一点，那会是个阳光明媚的日子；情况差一点，已经没什么比我现在活得更差了。可你却不期然出现，撞破我所有的阴晦、潮湿与狼狈。阿爹，我真的可以走向你吗好像醒了，程程，你醒了，别找了，他没事儿，等你身体好了再去看他也不迟。你没事就好，你不知道我们都要担心死你了。对不起啊，让你们担心了。程程，你就看在宝林救了你的份上，原谅他吧。强点也不太会游泳，但是他奋不顾身的去救你了。还好有宝林和莲如生在，他们把你们救了起来。其实我也没帮上什么忙，主要的功劳还是在江癫。当时幸亏他在，要不然，就算我们及时赶来，也没什么用的。哎，
既然都已经告诉他了，那就随他去吧。